एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में दिस इज़ द नेक्स्ट मॉड्यूल और यहाँ पे हम जिक्र करेंगे अनेटमी ऑफ वर्टिब्रेट ब्रेन और इसमें पार्ट वन होगा क्योंकि पार्ट वन में हम ज़्यादातर हम बात करेंगे अबाउट द फोर ब्रेन अगर हम अनेटमी की बात करते हैं तो सबसे पहले ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन देखते हैं किसी भी वर्टिब्रेट का ब्रेन दे कैन बी वेरी इजिली डिवाइडेड डिफ्रेंशिएटेड इन टू इन टू फोर ब्रेन द मिड ब्रेन एंड द हाइन ब्रेन तो फोर ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोसन सेफलॉन मिड ब्रेन इज सेट टू बी इट इज कॉल्ड एज मीजन सेफलॉन एंड द हाइन ब्रेन इज रोमन सेफलॉन तो प्रोसन सेफलॉन या फोर ब्रेन इट हैज बिन डिवाइडेड इन टू टील एन सेफलॉन द डाय एन सेफलॉन टी एन टील एन सेफलॉन ये इंटीरियर पार्ट है ब्रेन का और डाय एन सेफलॉन इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन मीजन सेफलॉन की कोई फर्दर डिवीजन नहीं है लेकिन ये हम जब इसमें डिटेल में देखेंगे तो देन वी विल स्टडी इट देन द रोमन सेफलॉन द हाइन ब्रेन जिसके अंदर मीटन सेफलॉन एंड देन माल एन सेफलॉन और उसके बाद दिस पार्ट ऑफ इट इट इज दैन बिकॉज इट इज इट कंटिन्यूज विद द स्पाइनल कॉर्ड दैन नाउ दिस इज द दिस पार्ट ऑफ इट ये हिस्सा जो है ये वाला ये जिसको हम मैं सर्कल कर रहा हूँ दिस इज द फोर ब्रेन जिसके अंदर ये टील एन सेफलॉन है और सेकेंड पार्ट इज द डायल एन सेफलॉन इस टील एन सेफलॉन के अंदर सेरिब्रम है और फैक्ट्री बल्ब है लिम्बिक सिस्टम है और कॉर्पस स्ट्राइटम है जबकि डायन सेवलॉन के अंदर थैलामस हाइपोथैलामस पिटवेटरी ग्लैंड एंड देन द पीनियल ग्लैंड मिड ब्रेन इसके अंदर सिर्फ ऑप्टिक टेक्टम है जिसे विच इज़ नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर पोर्शंस। तो हाइन ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड ए रोमन सेफलॉन इसके अंदर पॉन्स और सैरी बेलम है देन द मेडुल्ला या मेडुला ब्लॉन्गेटा एंड देन इट बिकम्स कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड तो ये एक सी एन एस का एक पार्ट है जिसकी फर्दर डिवीजन दिखाई गई है नाउ द ब्रेन ड्यूरिंग डेवलपमेंट अंडर गोज रीजनल एक्सपेंशन एज ए हॉलो ट्यूब ऑफ नर्वस सिस्टम जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर देखा कि जो स्पाइनल uh, कॉर्ड है शुरू में तो इट्स वेरी सिंपल इट इज जस्ट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लेकिन जैसे जैसे डिवेलपमेंट होती है तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इट बिकम्स इट एंड गोज रीजनल एक्सपेंशंस यानी कुछ ऐसा एक्सपैंड कर जाता है और कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है कर जाता है और फिर वो एक कंप्लीट ब्रेन का स्ट्रक्चर पे बनता है तो प्रेमेटिव एनिमल्स के अंदर ये ये स्ट्रक्चर जो हैं ये इतने एक्सपैंडेड नहीं हैं लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है एवोल्यूशन की जैसे फिशेज़ के अंदर फिर एम्फीबियन होता है रेप्टाइल दिन बर्ड मैमल्स तो ये एक प्रोग्रेसिव उसके अंदर डेवलपमेंट है प्रोग्रेसिव उसमें रीजनल एक्सपेंशंस हुई हैं जिनका हम जिक्र करेंगे तो द ट्यूब द डिवेलप्स इनटू फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड देन द हाइन ब्रेन इन द फोर ब्रेन जिसके अंदर टील सेफलॉन है और डायन सेफलॉन है तो दर्टिब्रेड्स फोर ब्रेन हैज चेंज ए ग्रेट डील ड्यूरिंग एवोल्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा चेंज जो आई है वो इसी फोर ब्रेन के अंदर ही आई है द फोर ब्रेन हैज टू मेन पार्ट्स जिक्र किया गया द टील एंड द डायन सेफलॉन द टील एन सेफलॉन द फ्रंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एक्सपेंडेड रेपिडली इन साइज एंड देन कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी भी बहुत हुई है ये ना सिर्फ साइज के अंदर इसकी एनलार्जमेंट हुई है बल्कि साथ इसके कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा हुई है देन दिल एंड सेफलॉन दिस कंसिस ऑफ द सेरिब्रम सेरिब्रम क्या है ये एक सबसे जो बड़ा हिस्सा है ब्रेन का वो सेरिब्रम ही है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटर्स हैं और ये अगर आप मेडिकल की बुक को देखें तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डायग्राम्स हैं जहाँ पे दिखाया गया है कि ये डिफरेंट सेंटर्स ये ऑडिटरी सेंटर है ये वी सेंटर है ये ये एरिथमेटिक का सेंटर है ये लॉजिक का सेंटर है तो इस तरह हर हर प्रोसेस के लिए देर आर स्पेसिफिक सेंटर्स विच आर मोस्टली मोस्टली देर प्रेजेंट इन दिस सेरिब्रम पोर्शन 
और इसके अलावा फिर ऑल फैक्ट्री बल्ब्स हैं दैन लिम्बिक सिस्टम है और कॉर्पस ट्राइटम है तो ये वो हिस्से हैं जो कि टील एंड सेफलॉन के अंदर पाए जाते हैं तो सेरिब्रम और सेरिब्रम जो है जैसे हमने जिक्र किया तो इट इज़ डीपली नॉच्ड अगर आप इसको अगर हमारे पास फ्रेश ब्रेन हो और और इसको डॉलसाइड्स देखें डॉलसाइड्स देखें तो ये सेरिब्रल हेमिसफियर्स मौजूद हैं और इनको अगर हम सेपरेट करना चाहें सेपरेट करना चाहें तो ये एक हिस्से पे जाके वो जुड़े हुए हैं और जैसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं दैट इज़ द पोर दैट इज़ द पार्ट वेयर दीज टू सेरिब्रा सेरिब्रल हेमिसफियर्स दे आर यूनाइटेड विद ईच अदर और इसके ऊपर बहुत सारी कन्वोल्यूशंस हमें नज़र आती हैं इन मैमल्स दी आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इसका दिस इज अदर टर्म विद द कॉटिक्स कॉटेक्स है जबकि अंदरूनी पार्ट जो है दैट वुड दैट इज कार्ड एज मेडला या मेडुला तो सेरिब्रम प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन साइज एंड देन इन कम्प्लेक्सिटी सेरिब्रम हैज डिफरेंट पार्ट्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस ये जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट हुई है और नए 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 स्ट्रक्चर्स उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी आई है तो साथ ही साथ उसके फंक्शंस के अंदर भी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आई है Now cerebral cortex contains primary, secondary and motor areas. In सब के अंदर जैसे हमने जिक्र किया कि वहाँ पर मुख्तफ सेंटर्स बन जाते तो ये ह्यूमन का ब्रेन दिखाया गया है ये ह्यूमन के एग्जाम्पल इसलिए दिस इज सॉर्ट ऑफ इट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बंदा इसके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेट करता है बजाय इसके किसी दूसरे एनिमल्स को हम डिटेल देखें तो ये हिस्सा जो है दिस होल पार्ट ऑफ इट ये सारा दिस इज दिस सेरिब्रम दिस होल इज सेरिब्रम और इट हैज़ बिन बाई सेक्टेड इट हैज़ बिन बाई सेक्टेड इन टू पार्ट्स और इसलिए ये ये दिस येलो पार्ट दैट इज़ द कॉर्पस कैलोसम जहाँ से जहाँ पे ये दोनों सेरिब्रा आपस में मिले हुए हैं दैन एंड दिस इज पार्ट दिस इज सेरिब्रम दिस सेरिब्रम और इसके आउटर मोट आउटर मोस्ट या पेरीफुल रीजन दैट इज कार्ड दैरिब्रल कॉटेक्स दैन ये हिस्सा दिस इज हाइपोथेलमस और ये दिस इज द पिटवेट्री ग्लैंड ये पॉन्स पॉन्स और मेडला और सेरिब्रम ये तीनों हिस्से जो हैं दैट मेक्स दी हाइन ब्रेन दैन और ये थैलमस और हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस ये भी दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसका हम जिक्र करेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल तो ये अगर हम इसको डॉट साइड्स देखें तो सेरिब्रम सेरिब्रम ये इट कैन बी ये देखें कि डीप नॉच है और अगर हम इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करें तो ये सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि कॉर्पस कैलोसम है जिस जिससे ये जुड़े हुए हैं दोनों ना दॉटेक्स आल्सो कंटेंट्स एरियाज इन्वॉल्व इन परसेप्शन ऑफ विजुअल ऑडिटरी सिग्नल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू टू इन टू इन्वायरमेंट नाउ इन मैन एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज बोथ रिटर्न एंड स्पोकन तो मतलब ये इस बात का कहने का ये है कि हर एक्टिविटी के लिए देर आर स्पेसिफिक सेंटर्स इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ब्रेन दाउ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ सेरिब्रम अफेक्टेड मैनी अदर ब्रेन रीजन एस्पेशली सेरिबैलम एंड थैलमस जैसे जैसे सेरिब्रम बड़ा हुआ है तो सेरिबैलम थोड़ा बहुत वो यूँ समझें कि वो छोटे हो गए हैं या वो इतने डेवलप नहीं हुए तो हम वी कैन से कि कुछ इसमें इनमें कुछ अफेक्ट हुए हैं दे आर अफेक्टेड तो द डायन सेफलॉन विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन आफ्टर टील एन सेफलॉन इट एक्सपैंड स्लोली एज कम्पेयर टू द टील एन सेफलॉन तो डायन सेफलॉन दैट कंटेंस इस डायन सेफलॉन का हिस्सा है ये हाइपोथेलमस पीनियल ग्लैंड थैलमस और पिटवेट्रिक लैंड और जाहिर है कि ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि विच द पार्ट्स ऑफ ब्रेन तो ये नाउ द थैलमस ये इसका काम क्या है इट रिलेज इट रिले ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू हायर ब्रेन सेंटर यानी इंफॉर्मेशन असल में पहले थैलमस में आती है और इन सेंसरी डॉन से द इंफॉर्मेशन विल कम इन दैलमस एंड देन then it is uh, it is then uh, shifted it is then uh, conveyed or communicated to the main parts of the brain which they will analyze and accordingly 
ये फिर इफेक्टर्स काम करते हैं द हाइपोथैलामस इट रेगुलेट्स मैनी फंक्शंस जिसके अंदर सेक्सुअल ड्राइव है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है हंगर है थर्स्ट है तो ये जो एक्टिविटीज हैं दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलामस देन द पीनियल ग्लैंड इट कंट्रोल सम बॉडी रिदम्स खास तौर पे द द रिदम्स लाइक स्लीप इसमें तो ये दिस इज ऑल दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पीनियल बॉडी तो नाउ द पिट्रेट्रिक ग्लैंड जो के जो के डायसेफलॉन का हिस्सा है इट इज़ वन ऑफ द फोर पार्ट्स विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स और ये तकरीबन कोई नाइन डिफरेंट हॉर्मोन्स जैसे हम अगले जो मॉड्यूल्स के अंदर इस को भी बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि विच हॉर्मोन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस पिट्रेटिक लैंड और दैट कम्स इन द ब्लड एंड और इसका सारी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच इज द एंडोक्राइन सिस्टम तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का क्या है इट्स अ मास्टर ग्लैंड इट इज मास्टर ग्लैंड दिस इज द पिट्रेटिक लैंड तो ये हाइपोथेलमस के कंट्रोल में है और उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है उसी के हिसाब से फिर मुख्तलिफ हॉर्मोन्स दे आर रिलीज दे आर प्रोड्यूस्ड एंड देन दे मूव इन टू द ब्लड स्ट्रीम और ये पूरी पूरी बॉडी में जाते हैं और टारगेट के ऊपर फिर ये एक्ट uh, करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन अनाटमी और जिसे हमने ये एक दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ इट दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल ओके जी